Gracias, doctor. Tengan todos buenos días, casi tardes. En honor al tiempo, pues voy a tratar de ser concreta. Eh, y he tratado de orientar la conferencia para que ustedes tengan los elementos necesarios para reconocer los pacientes eh, que deben de ser evaluados tanto en gastroenterología, endocrinología o por alguna especialidad, por alguna consecuencia de la obesidad. Eh, la obesidad infantil, al igual que la obesidad en el adulto, es un problema que ha recibido la atención de los diferentes gobiernos desde alrededor del inicio del siglo XXI, desde, los, desde el año 2000. ¿Por qué? Porque se ha observado un aumento en los casos, tanto en los adultos, eh, más o menos con un 20% de aumento, contra los niños que desde 1980 se ha observado un aumento de la obesidad en niños del 40%. Eh, son números realmente alarmantes si nosotros nos proyectamos eh, en salud pública también porque la obesidad es el inicio o, o la patología que acompaña a otras patologías eh, crónicas como la diabetes, los ovarios poliquísticos, el cáncer, ¿verdad? Diferentes eh, patologías que aumentan también el gasto de los gobiernos. Entonces, es una de las enfermedades eh, que está generando estrategias preventivas para lograr que nuestra población adulta e infantil sea una población saludable. Podríamos pensar que la obesidad es una enfermedad exclusiva de los países del primer mundo, ¿verdad? Cuando revisamos los estudios epidemiológicos nos damos cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tanto, miren, en 1980 era más o menos un 7% de prevalencia de obesidad entre los niños de 6 a 11 años y miren, en el 2016 un 18.5%. Estos mismos valores también se manejan en Europa y en Asia. O sea que eh, es un comportamiento que no distingue de raza. Si nos vamos más o menos a los adolescentes, siempre en Estados Unidos ustedes observan un 5% de obesidad en, el, en los 80 contra un 20, casi 21% en el 2016. Miren. Generalmente la obesidad se ha ligado pues a, a abundancia, ¿verdad? Abundancia económica, abundancia alimenticia también, ¿verdad? Sin embargo, cuando se hicieron estudios epidemiológicos en otros países eh, como, el, como el nuestro, ¿verdad? Arrojaron informes en donde eh, asustaron realmente eh, los resultados porque prácticamente eran iguales. Entonces, la hipótesis de que la obesidad estaba ligada a las sociedades eh, que estaban acostumbradas a abundancia, pues prácticamente se anuló, ¿verdad? Y, y eso fue como el inicio eh, para, para estudiar realmente la multifactorialidad de esta enfermedad. Quise traerles esta gráfica que... Este fue un estudio eh, que hicieron en el Instituto Nacional eh, de Salud en el que participé, en donde lo que se hizo fue recoger los datos de peso y de talla eh, de los niños menores de 5 años, eh, que habían sido, cuyas madres habían sido entrevistadas en la encuesta que antes se llamaba FESAL, que hoy, que hoy es la encuesta MIX, que esa fue más o menos en el 2015. Y lo que se hizo, porque la encuesta eh, manejaba los índices de peso talla, lo que se tomó fueron los datos de peso y talla y se sacó el índice de masa corporal de estos pacientes. Y en base a la clasificación de obesidad de índice de masa corporal, es como se sacó la prevalencia de obesidad. La, si ustedes ven aquí, la línea roja era la prevalencia de sobrepeso y obesidad usando el índice de peso talla. Entonces, solo arrojaba un aumento más o menos... Eh, por edad entre el 5.7 y el 7.2, pero cuando se tomaron los pesos y las tallas de estos mismos niños y se aplicó la fórmula del eh, índice de masa corporal, mire cómo cambiaron los porcentajes, desde el 14 al 15% en los diferentes grupos de edades en los menores de 5 años. Entonces, si ustedes comparan estos resultados contra los de Estados Unidos, pues no estamos tan lejanos, ¿verdad?, 
eh, prácticamente nuestra prevalencia, aunque no tengamos un estudio eh, prospectivo que describa la tendencia en varios años, pero sí con estos con estudios como este sí podemos ver que nuestra situación en cuanto a obesidad es similar a los países del primer mundo. Eh, como nos vamos a referir hoy solo a pediatría, ¿verdad? Recordarles que en pediatría, cuando nosotros hacemos definiciones, pues nos auxiliamos de gráficos, ¿verdad? Y para poder definir la obesidad en menores de 18 años o el sobrepeso, tenemos que utilizar la gráfica de índice de masa corporal donde aquí vamos a tener la edad en años y aquí el valor del índice de masa corporal. Eh, un niño tiene sobrepeso si su índice de masa corporal se encuentra entre el percentil 85 y 95, es decir, esta zona amarilla. ¿ve? Y es obeso cuando el índice de masa corporal es mayor al percentil 95, que es esta línea roja. Todo lo que está arriba de la línea roja ya, considera, ya se considera pues, un eh, una obesidad mórbida, ¿verdad? que también tenemos pacientes eh, más, más raros, pero sí tenemos. Y todo lo que está en verde, pues es el parámetro de normalidad. Entonces, recordar siempre cómo es el cálculo de, del índice de masa corporal, es el peso en kilos dividido del cuadrado de la estatura en metros, ¿verdad? Aunque hoy pues no es necesario que uno la tenga... Eh, de memoria, hay aplicaciones o sitios web en la internet en donde ustedes solo ponen peso, talla y ya les calcula el índice de masa corporal y no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, pero tengan bien presente estas, eh, estos números, ¿verdad? Estas definiciones. Lo otro importante es de dónde o qué gráfica voy a utilizar. Normalmente eh, utilizamos la gráfica del eh, CDC de Atlanta que está... En la página web, ¿verdad? Ahí hay una diferencia, una gráfica para niñas desde los 2 a los 18 años y una gráfica para varones de los 2 a los 18 años. Y esas son las que pueden utilizar. Es bien importante que todos tratemos de utilizar el mismo instrumento para hablar el mismo idioma, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que origina la obesidad? Realmente se ha llegado a la conclusión que como otras patologías en medicina es multifactorial. Es cierto que la genética tiene mucho que ver, ¿verdad? pero no es el elemento más importante, a menos que estuviésemos hablando de un síndrome, o sea, de una obesidad patológica. Eh, sí se, es definitivo que la genética colabora, ¿verdad? que hay aspectos metabólicos que también colaboran, pero los detonantes mayores son ambientales, nutricionales y actividad física que se engloban en el estilo de vida. ¿verdad? Entonces, yo puedo tener el riesgo de ser una persona con sobrepeso u obesidad, pero si tengo un estilo de vida saludable, es decir, me alimento como debo y hago ejercicio, no voy a llegar a tener ese problema. ¿verdad? Entonces, eh, eso es muy importante tenerlo presente, así como la doctora Merlos lo mencionaba, porque es parte del tratamiento. ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Si un niño, sus dos padres, no tienen sobrepeso u obesidad, solo tiene una posibilidad del 7 al 14% de tener sobrepeso u obesidad. Si uno de los padres tiene obesidad, miren, llega hasta el 40% la posibilidad que el hijo sea obeso. Y si los dos padres tienen obesidad, es un 80% de posibilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que el niño aprende del ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ve que los papás se alimentan mal o la persona que los cuida se alimenta mal, él va a aprender a alimentarse inadecuadamente. Y también, obviamente, si la persona que prepara el alimento tiene conceptos nutricionales equivocados, ella los va a aplicar esos conceptos en la alimentación, o él también, ¿verdad? Eh, los va a aplicar esos conceptos en la alimentación familiar, ¿verdad? La obesidad se puede clasificar de diferentes formas, ¿verdad? Eh, una es exógena, es decir, que no es causada por una patología específica y si ustedes se fijan, es el 95% de los casos, aquí viene la obesidad por un inadecuado estilo de vida, 
y tenemos un 5% restante que son las endógenas que van asociadas a hipotiroidismo, a síndromes como el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Beckwith-Whitman, la deficiencia de hormona de crecimiento, etc. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esta eh, clasificación? Porque si yo sé que el 95% es exógena, aunque yo esté estudiando un paciente por sobrepeso u obesidad, tengo que empezar a implementar el tratamiento desde este punto de vista. ¿verdad? Esa idea quiero que la mantengan presente porque la voy a desarrollar en el tratamiento. Otra forma de clasificar también es el tipo de la distribución grasa o de la constitución física. Eh, se clasifica en androide, que pues se llama así porque se consideraba que era el hombre el que más la presentaba, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Hoy una mujer puede tener distribución de grasa androide y eh, es la que se describe en forma de manzana, es decir, que la grasa está en el abdomen, ¿verdad? Y esta es la que está más asociada a enfermedades metabólicas, hígado graso y enfermedades cardiovasculares. Y luego ten tenemos la ginoide o ginecoide, que es en forma de pera, que era la característica en la mujer, donde la grasa es mayor a nivel de las caderas y esta generalmente está asociada en menor grado a enfermedades metabólicas. Y luego tenemos una obesidad generalizada, es decir, tejido adiposo aumentado en las diferentes partes del cuerpo que se observan, por ejemplo, en los casos de obesidad mórbida. Eh, que cuando nosotros tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad que llega a consultar con nosotros, como en todas las patologías, nosotros debemos de hacer una adecuada anamnesis o historia clínica. La parte de diálogo es muy importante y tienen que detenerse bastante en ciertos aspectos. Sí van a reconocer antecedentes eh, epidemiológicos de nacimiento, etcétera, pero es bien importante esta parte, lo nutricional. ¿Qué es lo que se debe preguntar? Idealmente uno debe de hacer un diario nutricional. ¿Qué significa eso? Es pedirle a la persona que describa, o a la mamá o al padre encargado, que describa una rutina de alimentación en un día usual de escuela, por ejemplo, de lunes a viernes y en un fin de semana. Porque así ustedes van a tener una idea de cómo está distribuida la alimentación de esta persona. Por ejemplo, a qué hora se levanta, qué desayuna, si desayuna en casa o se lleva el desayuno al colegio o... Lleva dinero, no desayuna y lleva dinero, que desayuna, horas, etcétera. Igual en el almuerzo, los refrigerios y la cena. Y uno tiene que ir anotando, porque así ustedes van a tener una idea de más o menos cuántas calorías está este niño recibiendo en su alimentación y cómo están distribuidas para poder hacer una recomendación posterior. Y luego también es importante... Hablar sobre el ejercicio, ¿verdad? Sobre el estilo de vida en cuanto a ejercicio. Practica algún deporte. Si el niño es sedentario en casa eh, o se levanta, por ejemplo, a, a, si tiene sed, pues a, a traer un vaso de agua, no lo pide, etcétera. Y las horas que el niño dedica viendo televisión, tablet, teléfono y computadora, ¿verdad? Eso es, es muy importante porque les da idea del sedentarismo. Además, hay que preguntar sobre los antecedentes familiares. En cuanto al examen físico, hay ciertos elementos básicos como el peso. Ustedes deben de tener básculas bien calibradas y comparar siempre con las mediciones que hagan ustedes. Ustedes pueden tener una idea con la medición de otro colega, pero es importante dar tendencias con sus mediciones. Luego, también saber una buena estatura, porque en base a eso va a ser el índice de masa corporal, que está acá. Podemos, con una cinta métrica sencilla, medir el perímetro de cintura, medir la presión arterial y compararla con las tablas, ¿verdad? para saber si el niño tiene o no hipertensión. El estadio puberal es importante también si ya inició pubertad o no, y luego pues en el examen cutáneo vamos a ver signos que pueden estar asociados a complicaciones del sobrepeso o de la, de, o de la obesidad. ¿Por qué es importante hacer eh, la medición del perímetro de cintura? Primero es una medición fácil, barata, y 
hay estudios que ya comprobaron que el, el perímetro de cintura es directamente proporcional con la aparición de hígado graso. Entonces, es importante que ustedes tengan unas tablas en base a percentiles de los valores normales de la cintura en niñas y en niños en las diferentes edades para que ustedes puedan ver si un paciente tiene eh, riesgo de hígado graso o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mide el perímetro de la cintura? Ustedes tienen que ubicar la parte más baja de las costillas, ¿verdad? Hacen una marca y luego eh, la, par, la protuberancia ilíaca hacen otra marca con la cinta métrica, la miden y la dividen entre dos y ahí marcan que ahí es donde debe de pasar la cinta, porque no siempre el ombligo es la cintura. ¿verdad? Entonces, tienen que hacerlo así para tener una medición adecuada, si no se pueden equivocar. Cintas, hay cintas especiales, sin embargo, que vienen con colores, pero ustedes pueden utilizar una cinta métrica común y corriente. Sí es importante que cuando hagan la medición, no metan el dedo adentro de la cinta, porque entonces van a dar centímetros extra, ¿verdad? Tienen que poner la cinta justo en la piel y su dedo arriba de la cinta, para que no vaya a dar... Ese, ese falso de centímetros extra. Las ot ah, lástima, no se ve aquí muy bien, pero las otras cosas que tenemos que buscar en piel, por ejemplo, es la cantosis nigricans. Eh, aquí más o menos este es una axila de un niño y se ve lo oscuro, aquí está el cuello, lástima que no se ve muy bien, pero eh, ustedes pueden ver acantosis nigricans muy marcadas o también solo aumentos de la rugosidad o del grosor del de la piel generalmente en pliegues, lo más frecuente que es lo más al, que se observa o lo que más tienen a la vista los padres es el cuello, ¿verdad? Axilas e ingles. Esto está asociado directamente con hiperinsulinemia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene acantosis, debe obligatoriamente ser evaluado para descartar hiperinsulinemia. Eh, otra cosa, pues, es fijarnos en la grasa abdominal, ¿verdad? Este paciente tenía estrías marcadas, si las estrías son rojo violáceas hay que pensar en un síndrome de Cushing, ¿verdad? que es un, un diagnóstico también acompañado de obesidad por exceso de cortisol y si tenemos bastante de panículo adiposo abdominal, pues la probabilidad de que este niño tenga hígado graso es muy grande, ¿verdad? ¿Qué análisis de laboratorio debo de yo enviar cuando tengo un paciente con sobrepeso u obesidad? Bueno, debemos de mandar hemograma completo, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva. Hay que ver pruebas de función hepática porque yo puedo tener un hígado graso con función hepática normal, pero también puedo tener un hígado graso con una función hepática alterada. Hay que ver pruebas de función renal. Colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, eh, glucosa e insulina en ayunas. Pruebas tiroideas, TSH que debe de ser tercera generación o ultrasensible, T4 libre y T3 libre. ¿Por qué son importantes estos? Para descartar otras enfermedades. Aquí se puede agregar cortisol. Si yo veo que el niño tiene fase de luna llena y tiene estrías rojo violáceas, entonces se puede hacer medición eh, de cortisol 7 de la mañana, 4 de la tarde o bien un, una medición de cortisol libre urinario en 24 horas. Y luego, además de tener exámenes en ayunas, es importante también ver la reacción del páncreas post comida y para eso se auxilian de una medición de glucosa e insulina dos horas después de desayunar, dos horas después de haber empezado a desayunar. Eh, ¿Por qué eh, es importante esto, nosotros en pediatría generalmente no utilizamos curva de tolerancia a la glucosa. Hay un, ex, un estudio que se hizo en México en donde lo que hicieron fue hacer una curva de tolerancia dando una toma de dextrosa y al final del proceso, de todo el, de, de todo el examen, eh, les pusieron sondas nasogástricas y retiraron el contenido, el contenido gástrico para analizarlo y se dieron cuenta que la mayor parte de la toma todavía estaba en el estómago. Y entonces por eso nosotros utilizamos comida. Y segundo, también porque la comida en el intestino eh, estimula la producción de unas sustancias que se llaman incretinas, 
que está comprobado que ellas aumentan la sensibilización y la producción de insulina. Y es importante que lo tengan presente porque los nuevos medicamentos que van dirigidos a, la, a solventar este tipo de problemas eh, están orientados también eh, con el metabolismo de las incretinas. También, además del perímetro eh, de cintura, pues también podemos utilizar ultrasonografías hepáticas para ver la presencia de hígado graso. Bien, se puede utilizar eh, la densitometría, la DEXA, porque también le da medición, esa se usa para ver osteoporosis, pero también da mediciones de agua, grasa corporal. Entonces, eh, se pueden dejar densitometrías, pero estas generalmente se utilizan cuando nosotros estamos haciendo algún estudio. Eh, por cuestiones económicas, la ultrasonografía y el perímetro de cintura son eh, exámenes que ustedes pueden utilizar y que les van a dar suficiente información. A veces en estudios, cuando ya se están haciendo estudios para hígado graso, pues se pueden dejar resonancias o tomografías porque se quiere saber de manera más exacta la infiltración grasa. Y luego eh, nos podemos auxiliar también no solo de una báscula sencilla, sino que básculas que tienen impedancia en donde pueden calcular la cantidad de agua, la cantidad, el porcentaje de grasa corporal. Y entonces ustedes cuando evalúan al paciente no solo le dan una, una evaluación por el valor absoluto de peso, sino que también por la constitución física. ¿Qué le pasa a una persona o a un niño que tiene obesidad? Eh, el, el adiposito pierde su función original y se, se distorsiona su función y puede colaborar al, al almacenamiento de lípidos, es decir, que el adiposito se hipertrofia, también se hiperplasia. Y esta hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo estimula ciertas sustancias del organismo como... Eh, los factores de necrosis tumoral, miren las interleuquinas que hablaba el doctor Guidos, ¿verdad? también se estimulan, entonces por eso van a ver que pacientes con sobrepeso u obesidad tienden a tener problemas o crisis de alergias mayores, ¿verdad? ¿Y qué hacen todos estos cambios hormonales? Pues hacen una resistencia a una hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad, hacen eh, cambios en la oxidación de lípidos, en el almacenamiento de lípidos, generan dislipidemia y esto va a contribuir a la aparición de resistencia insulínica, a un incremento del peso y también a la generación de la placa arteriosclerótica a, eh, a edades muy, muy tempranas. ¿Qué le pasa o qué complicaciones médicas puede tener un niño con obesidad? Pues si ustedes se fijan, prácticamente todos los sistemas están afectados. Eh, a nivel neurológico puede tener riesgo de un ACV, un pseudotumor cerebral, psicosocial, pues depresión, disminución en su calidad de vida, el bullying que es un tema de moda, ¿verdad? Eso es eh, pan de cada día para estos chicos y si eso ellos no pueden lidiar con eso, eh, pueden llegar hasta incluso intentos de suicidio. Eh, pulmonarmente, pues acrecenta las crisis de asma, pueden presentar apnea de sueño, intolerancia al ejercicio, obviamente, ¿verdad?, porque su capacidad pulmonar también disminuye si no están acostumbrados a hacer ejercicio. Eh, en el sistema gastrointestinal, pues, eh, eh, hígado graso, fibrosis hepática, eh, litiasis biliar, riesgo de cirrosis y también aumento de riesgo de cáncer de colon a edades mayores. Eh, en el riñón pueden presentar glomeruloesclerosis, proteinurias secundarias al desarrollo de una diabetes, ¿verdad? En el sistema endocrino, los pacientes pueden tener diabetes tipo 2. Las niñas generalmente aceleran su edad ósea y pueden presentar pubertad precoz. Cuando están más grandes, síndrome de ovarios poliquísticos y los varones generalmente tienen hipogonadismo. Pueden presentar hernias, ¿verdad? Eh, incluso puede haber problemas urológicos como incontinencia. Y en, en el, desde el punto de vista ortopédico, pueden tener enfermedad de Blount o también eh, epifisiolisis de la cabeza del fémur. Hoy es frecuente también que los ortopedas nos refieran los pacientes porque han llegado por este diagnóstico eh, y los padres no se habían percatado del grado de afectación que tenían sus hijos y en ese momento empiezan a estudiarse y abordarse. Bien, el tratamiento. Si... 
si nos vamos a la, clase, a la primera clasificación que les presenté, que el 95% es exógena, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el tratamiento? Orientarme al cambio en el estilo de vida. ¿verdad? Entonces, ese es el pilar principal. El objetivo del tratamiento de los pacientes con obesidad es erradicar hábitos nutricionales y, cambiar, y erradicar los, el estilo de vida poco saludable del niño y de la familia. Eh, ¿Para qué? Para ayudar a la reducción ponderal, para que el niño tenga un crecimiento adecuado y obviamente tras alcanzar el, el índice de masa corporal deseado que aprenda a mantener ese índice de masa corporal. Otros beneficios, pues obviamente todos esos cambios van a mejorar la calidad de vida del niño y van a desaparecer todas las comorbilidades que les expliqué anteriormente. Eso ayuda también a mejorar su apariencia física y su autoestima. Aunque yo creo que apariencia física no es tanto, ¿verdad? O sea, está bien si físicamente se ve mejor, pero a los niños hay que enseñarles que lo que deben de mejorar es su estilo de vida, es llevar una vida sana. La palabra dieta en los pacientes obesos es prohibida, ¿verdad? Tienen que aprender a comer sano. Entonces, los pilares del tratamiento básicamente son una intervención en la alimentación, una educación de los padres en la alimentación y la actividad física. Esto va a resultar en un cambio en el estilo de vida. Y en general, una manera fácil eh, para abordar eh, la parte de alimentación es utilizar el plato nutricional de Harvard. Este fue una, una estrategia que se, ori se originó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard para tratar de hacer más entendible la pirámide nutricional, más fácil de explicar a los padres. Y si ustedes se fijan, es bien sencillo. Tienen un plato lo dividen por la mitad, la mitad del plato deben de ser verduras. A mí me gusta modificar un poco este y para mí, yo les explico que la mitad del plato, verduras. La otra mitad se divide en dos partes, una proteína y la otra granos o harinas. Y la fruta la saco acá como un postre. La bebida en la mañana puede ser, en la mañana y en la cena puede ser un lácteo, o bien agua, ¿verdad?, para el almuerzo. Entonces, ustedes le dan una idea al papá o a la mamá de cómo debe de distribuir el plato. Entonces, ¿qué hace esto, esta definición? Es quitar todo lo extra que esa mamá o ese papá está poniendo en el plato de comida, sin que usted le dé una lista. Mire, media taza de arroz, una tortilla, tres tortillas mexicanas, etcétera. Esto es una cosa básica, bien entendible. Ahora, si los padres eh, aún así no lo entienden, entonces ustedes sí se pueden auxiliar de listados de porciones para que la mamá sepa o el papá sepa cuál es la porción que tiene que poner en pan, en tortilla, en arroz o en pasta, ¿verdad? Pero si le explican en base a este dibujo es bastante sencillo. Además, en los teléfonos celulares hay aplicaciones, ustedes pueden bajar la aplicación y la mamá solo pone el alimento y le calcula y le dice, vaya de arroz, media taza. Media taza, entonces ella ya se, tiene, se siente más segura y pone esa cantidad. ¿Verdad? O como la doctora Merlos les explicó sobre las porciones normales según la edad, utilizando la, la palma de la mano, ¿verdad? Esa es una forma más sencilla también de explicarlo. Eh, en cuanto a la actividad física, nosotros debemos de... Eh, Fomentar que el niño sea un niño activo dentro de casa, ¿verdad? Que arregle su cama, que ordene su cuarto, ¿verdad? Que si su toalla después de bañarse la utilizó, la tiene que colgar en un sitio, no mamá, papá agarrar, no mamá, papá eh, arreglarle la cama o que alguien más le arregle la cama. Todo eso es un gasto energético basal que todos debemos de tener. A mayores de eso, obviamente, tienen su, su clase de educación física, pero es a veces una vez a la semana. En algunas escuelas o colegios son dos o tres veces. Sin embargo, eso no se cuenta como una actividad que va a impactar en su metabolismo. Antes, más o menos por 2003, se consideraba que el ejercicio era beneficioso mínimo cuatro veces a la semana, 30 minutos. Hoy esa exigencia ha aumentado. Ya los estudios 
nos dicen que el niño o la persona debe de hacer ejercicio todos los días, ¿ve? Siete días de la semana. Y debe de ser un ejercicio mantenido, no 40 minutos, sino que 60 minutos. Eh, puede ser diferente tipo de ejercicio, andar en bicicleta, bailar, caminar, correr. Tiene que ser algo que les guste. Y el otro concepto es que ustedes deben de manejar es el hábito familiar. ¿verdad? Así como todos en la familia van a comer mejor, todos en la familia tienen que hacer ejercicio. O sea, que si el paciente llega, el niño, o sea, la mamá llega con el niño por sobrepeso y la mamá tiene sobrepeso, la mamá va a venir al control con libras menos por aplicar esto si lo están haciendo bien, ¿verdad? Y normalmente la mamá lo dice, ¿verdad? O el papá dice, yo ahora desde que hemos estado haciendo eso, todos hemos mejorado, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir los 60 minutos los 7 días. En la práctica, en base a mi experiencia, yo les voy a decir una cosa. Uno dice siete y cumplen cinco, ¿verdad? Entonces, ustedes por eso siempre tienen que hablar de lo máximo para que al menos cumplan cinco veces, ¿verdad? Y explicarles que no tienen que pagar una clase cara o, o movilizarse a un estadio si no hay tiempo, ¿verdad? Eh, por lo menos tratar de que sea hoy puede ser dentro de casa, no, es, no importa si la zona no es segura, no tienen que salir. Ahora pueden utilizar la internet, pues en YouTube hay rutinas de ejercicio para niños de 10, 20, 30 minutos y las pueden aplicar y no necesitan más que el espacio de dos ladrillos para hacerlo. ¿verdad? Entonces no hay justificación para no hacer, solo lo que se necesita es voluntad, ¿verdad? que es lo más difícil. Eh, bien. Les quise hablar un poquito del tratamiento con medicamento para que tengan ustedes una idea. Primero, eh, lo, la solución al tratamiento del sobrepeso y la obesidad es el cambio en el estilo de vida. No hay medicamento que solucione eso. El medicamento ayuda y ayuda psicológicamente y emocionalmente. Aparte que también ayuda a normalizar ciertas eh, hormonas durante el tratamiento. Entonces, el medicamento lo que hace es darle tiempo al paciente a que se encamine en su cambio de estilo de vida, ¿verdad? Para que cuando se retire el tratamiento, ya él ya tenga un estilo de vida saludable y vaya cada vez mejorando y acercándose más a su meta, que es alcanzar un índice de masa corporal saludable. Bien. Cuando uno considera o un médico considera el uso de un medicamento en estos casos, cuando el paciente tiene riesgo de comorbilidades, o sea, tenemos un paciente con hipertensión, con obesidad, que ustedes lo han visto, tratan de, de abordar el cambio en el estilo de vida y no pueden, ¿verdad? Y los niveles, obviamente, hormonales van aumentando. Eh, para reducir el riesgo cardiovascular, metabólico, como en el caso de la hiperinsulinemia, y, e indirectamente mejorar la calidad de vida. Pero si no cambia la, el estilo de vida, pues esto no lo vamos a lograr alcanzar solo con el medicamento. Hay muchos medicamentos que se han estudiado eh, para combatir la obesidad y el sobrepeso. Medicamentos que pues, mayormente se han utilizado en adultos, los medicamentos anorexígenos que van a afectar el hipotálamo, eh, como la sibutramina, ¿verdad? que era una que, de las que estaba eh, avalada en adolescentes y se retiró hace unos años en Europa por, porque presentaron a un, eh, problemas cardiovasculares los adolescentes. Luego también en adolescentes estaba aprobado el Orlistat, pero este medicamento casi no... Al paciente no le gustaba mucho usarlo porque lo que hacía era la disminución de la absorción grasa. Entonces, podrían tener incontinencia fecal cuando comían, cuando no cumplían su plan de alimentación y comían cosas con grasa, podían tener este atorrea eh, y eso pues era incómodo. Entonces, no fue un medicamento que se aceptó muy bien, ¿verdad? Y este sí fue autorizado para adolescentes también, eran estos un, únicos dos. Luego hay medicamentos termogénicos, productos dietéticos como el té verde, chitosan, ¿verdad? Que lo que hacen es aumentar un poco el gasto energético basal y, bueno, también deshidratar. 
Eh, y en investigación, pues tenían medicamentos agonistas, beta adrenérgicos, dopaminérgicos, inhibidores de neuropéptidos, eh, incluso eh, tratamiento con leptina, etc. Sin embargo, eh, en la actualidad, solo hay un medicamento que se puede utilizar en los niños arriba de los 9 años que presentan riesgo de diabetes o antecedente de diabetes familiar y tienen una hiperinsulinemia eh, comprobada. Y esa es la metformina. La metformina se originó pues, eh, para el tratamiento de la diabetes tipo 2 adulta eh, y hace unos años ya se autorizó en los niños a partir de los 9 años. Es una viguanida que lo que hace es sensibilizar la insulina que produce la persona eh, suprimiendo la producción hepática de glucosa e incrementando la sensibilidad periférica a la insulina. Entonces, si los pacientes con hiperinsulinemia toman metformina, eh, tienen un estilo de vida saludable, comen saludablemente eh, eh, y hacen ejercicio, los valores de insulina se van normalizando y también ayuda eh, a la lipólisis, entonces disminuye su grasa abdominal, disminuye la posibilidad de hígado graso también, ¿verdad?, eh, las dosis se van adecuando, dosis respuesta, eh, en base a los valores de insulina que tiene el paciente. Y luego, eh, quería mencionarles un medicamento que es el iraglutide, que hace un par de semanas o a finales de junio fue autorizado eh, para el uso de, para el tratamiento de diabetes tipo 2 en niños arriba de los 10 años. ¿Por qué lo menciono? Porque la, el iraglutide, que es un, un medicamento que actúa eh, similar a las incretinas que les mencioné, lo que hace es que estimula y sensibiliza la, la utilización de la insulina, al mismo tiempo disminuye el vaciado gástrico, entonces le da a la persona la sensación de llenura, y el paciente come menos, sin afectar los núcleos de hipotálamo de hambre y saciedad. Entonces, en adultos empezaron a observar en diabéticos que perdían peso también. Entonces, mejoraban su índice de masa corporal. Y hoy, este medicamento en adultos es utilizado no solo en los diabéticos, sino también es utilizado en las personas con obesidad que tienen resistencia insulínica. Y probablemente en un par de años, cuando los estudios concluyan, eh, se ha autorizado para utilizar en niños también en el tratamiento de sobrepeso u obesidad. Pero eh, tiene una desventaja, quizás en contra de, comparado con la metformina, y es que al disminuir el vaciado gástrico, eh, los pacientes pueden tener reflujo. Muchos de, de los niños que fueron... Que, que participaron en el estudio donde autorizaron este medicamento, se quejaron de muchos efectos gastrointestinales. Entonces, eh, los médicos científicos que estudiaron este medicamento dijeron, ok, solvento la hiperinsulinemia, pero tengo otros efectos. ¿Será realmente esto una respuesta, la respuesta que yo andaba buscando? ¿verdad? Entonces, eh, pero sí quería presentárselos para que ustedes conocieran que probablemente eh, estos medicamentos que son del grupo G GLP-1 en unos años sí sean autorizados para el tratamiento de la obesidad. Ah, perdón, esta está repetida. Y para finalizar, eh, pues hablar un poco de la cirugía bariátrica. Realmente la cirugía bariátrica no es una alternativa en primera instancia, como solución a un paciente obeso, ¿verdad? Un obeso mórbido. Eh, la cirugía bariátrica se debe de considerar en aquellos niños que ya se intentó, que tienen obesidad mórbida, que tienen comorbilidades que son riesgo eh, de aumento de su mortalidad a una edad temprana, que se intentó el tratamiento, cambio de estilo de vida, medicamentos, que está en control psiquiátrico también, porque es importante la parte emocional, y que aún así no eh, solventan el problema. Existen a nivel mundial 
pocos grupos que se especializan en la cirugía bariátrica del adolescente. Entonces, para que ustedes vean que ni en países, eh, o sea, ni en Europa ni en Estados Unidos, es como una solución rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se hace es reducir, bueno, hay, hay cambios que son transitorios, como las bandas, ¿verdad?, que se pueden poner y quitar, pero luego también hay tratamientos que son definitivos, ¿verdad?, como las resecciones que se hacen acá, que generan un síndrome de mala absorción y esa persona va a quedar con ese síndrome de mala absorción para toda la vida. Entonces, aquí viene un problema ético, ¿verdad? ¿Quién va a decidir sobre lo que va a pasar el resto de la vida? ¿El paciente que no es mayor de edad o los padres en ese momento? Entonces, el que un paciente eh, eh, menor de edad sea sometido a un tratamiento eh, de esto, pues tiene que ser producto de la opinión de un equipo multidisciplinario, incluida la familia y el paciente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les traía yo para el día de hoy, eh, eh, y recordando siempre una estrategia eh, que debemos de implementar todos diariamente con, con nuestras familias y en nuestra consulta y es el 5212 o 5210 cinco vegetales y frutas, cinco colores no más de dos horas de, de televisión Nintendo, Playstation, Wii, eh, Nintendo Switch computadoras, tablet, teléfonos celulares una hora de juego activo de preferencia en familia, porque es un tiempo para compartir, y cero bebidas azucaradas, beber agua, ¿verdad? Entonces, si llevan esos conceptos, seguramente ustedes ayudarán mucho a los pacientes que les consultan a ustedes, o les consultarán para los que son estudiantes médicos en formación, ¿verdad? Y que contribuyan para que nosotros tengamos una sociedad saludable, adulta y pediátrica. Muchas gracias.